Итак, всем привет! Это проект по кругу. Ссылки на участников проекта будут в описании. И также увидите на своем экране. А мы продолжаем, значит, тесты. Русский нож от компании Ясный Сокол. Сталь D2. Заявленная твердость закалки. 61 порог его. Давайте проверим первоначальную заточку перед тестом. Режет по всей длине. Не махрит. И давайте проведем первый тест на курице. Некоторые спрашивают, что дает этот тест. В первую очередь, значит, все-таки мы определяем термичку ножа. Бывали случаи, когда, я не буду говорить фирмы какие, и что режущая кромка, значит, загибалась даже на курице. Либо выкрашивалась, когда перекальная. То есть просто курицу порезал, под конец он ее вообще не резал. Беру не то что бумажку, а там вообще прям видно, что вся кромка выкрашилась. Вот. Либо загнулась по всем этим, по куриным даже костям. Ну и самое главное, это, так сказать, удобство использования. А именно рукоять, как в руке лежит. Допустим, почему я не беру в лес... В лес. Это, так, это, так сказать, первый тест перед тем, как я возьму нож в лес. Потому что я не могу в лесу остаться вообще с неудобным ножом. Почему вы думаете, я не беру кабун в лес? Да потому что у него рукоять очень тонкая, наминает пистолетная насечка. Вот. И для работ по каким-то таким силовым работам он не годится вообще. То есть я буквально за 5 минут работы я себе руки просто в кровь это нож, так сказать, последнего шанса. Вот. Скрытого ношения. Поэтому специально так, такой тоненький он и сделан. Тоненький, узенький. Вот. Ну, давайте приступим к тестам русского ножа от компании Ясный Сокол. Посмотрим, как он себя поведет. Клиночек длинный, узкий у него. Знаете как? Кость. Сведение в 0,2 где-то я говорил, да? Ну, знаете как, вообще легко идет. Идет вообще легко. Вот вообще на весу с костью разрезал. Даже не напрягаясь. Ну как сказать, по сравнению с остальными ножами вообще твердая пятерка пока. Вообще не напрягаясь идет. То есть не надо прикладывать больших усилий, чтобы что-то отрезать. Д2 все-таки на нем такая везучая. Вообще не напрягаясь, действительно, как по маслу идет. Тут специально по кости прошел, хорошо так. Так, хвостики нам не нужны. тоже ну да интересно Ай, не скользко 
рукоятка жирная. Рукоять, конечно, скользить-то будет, если ее в жиру, так сказать. Ну, давайте попробуем. Испачкаем специально, потом отмоем. Как этот G10 будет. Скользковато, он полированный такой. Ну, посмотрим, как. Хотя, знаете, он как, он прилипает. И кот. Кот тут мясо выпрашивает. Нельзя тебе такого мяса. Сырого. Ну, по шкуре, конечно, это не его. Кончик тонкий, острый. Как бы на крайняк можно. Ну, это как бы не его стезя, так сказать. Ну, можно. Что-то ошкурать. Да, конечно, сведение дает о себе знать, особенно по костям. Вообще идет идеально. Так, здесь у нас вообще такая косточка хорошая, твердая. Ну, в принципе, немного ну, ладно, как раз за счет вот небольшого полукруга на доске резать как бы тоже удобно. Небольшой этот есть перекат такой. Ой, блин. Надеюсь, ножом все нормально. Ладно, сейчас помою и посмотрим. Проверим заточку. Изменилось, что нет. Видимых, видимых я не вижу. Нарушений приучей кромки, повреждений. По всей длине там, где кости резал. Да нет, вообще нету никаких вообще изменений. Никаких изменений. Как резал, так резал. И с вывертами. Только в лед. Вообще D2 от ясно сокол мне понравилось. Посмотрим, как это себя поведет. Вот ясный сокол на амбе. Мне понравилось. Посмотрим, как это себя поведет. Ну, продолжим наши тесты дальше.